என்னோட <laughs> 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 அவங்க வந்து ஒரு ஷீ இஸ் ஆண்டர்பிரனர் எம்ஏபிஆர் முடிச்சுட்டு கிரீன் ஆப்பிள் மீடியானு ஒரு கம்பெனியை வந்து ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பரவாயில்ல பரவாயில்ல தொழிலதிபர் தான் வந்து கூடி அதாவது தொழிலதிற்கு ஏற்ற ஒரு ஆண்டர்பிரனரா வந்து பிடிச்சிருக்கீங்க ஆமா ஆமா நான் பிடிக்கலாம் இல்லைங்க அதுவா ஒரு நாள் அமைஞ்சிச்சு ஆமா ஓகே அண்ட் லவ் ஸ்டோரி அது எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படிங்கிறது அதுக்கு காரணம் அந்த முருகன் மந்திரம் தான் பல வேலைகள் ஆக்சுவலி நான் அவரை ஏன் சித்தப்புன்னு கூப்பிடுறேன் முருகன் மந்திரம் பாடல் ஆசிரியர் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் கவிஞர் பத்திரிகையாளர் நல்ல மனிதர் கொஞ்சம் கோவக்கார் அவர் தான் கோவக்கார் யாரு போய் சொல்லாதீங்க ஒரு நல்ல மனிதர் அவர் தான் வந்து ஒரு செலிபிரிட்டி மேனேஜ்மெண்ட்டுக்காக எனக்கு வந்து தமன்னா அறிமுகப்படுத்தி வச்சாரு அவருக்கு அவர் எப்பவுமே எனக்கு ஒரு வேலை கொடுப்பாரு என்னை நம்பி ஒரு வேலை கொடுப்பாரு நான் செய்வேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று விஜய் சேதுபதியோட ஏதோ விஷால் யாரோ ஒரு செலிபிரிட்டி வேணும் சவுந்தர பிடிச்சா பிடிச்சிடலாம்னு சொல்லி அவர் நம்பர் கொடுத்தாரு எனக்கு சரியாக ஞாபகம் இல்லை அப்போ அந்த பொண்ணு எனக்கு கால் பண்ணாங்க இந்த மாதிரி பயங்கர இங்கிலீஷ் டூ சூப்பர் டூப்பர் இங்கிலீஷ்ல பேசினாங்க இல்லை அதான் அப்போ நான் அப்படியே பேசிட்டு நானுமே எனக்கு இந்த இங்கிலீஷ்ல பேசினாலே கொஞ்சம் ஃபர்ஸ்ட் பேசுவேன் கொஞ்சம் லைட்டாக கோ வரும் நீங்க தமிழ் தெரியுமான்னு கேட்டேன் ஓ நல்லா தெரியுமே அப்போ தமிழ்ல பேசலாம் அப்படின்னு அப்படி தான் ஆரம்பிச்சது அப்புறம் ஒரு நாள் மீட் பண்ணோம் மீட் பண்ணும்போது ஒரு இன்னும் ஒரு ஒரு அவங்க மேலே இருக்க மரியாதை கூடிச்சு ஏன்னா பொதுவாக இந்த சினிமாக்காரங்களை தேடி வரவங்க எப்படின்னா ரொம்ப என்ன பேசுவாங்கன்னா கொஞ்சம் பொய்யாக பேசுவாங்க தேவைக்காக பேசுவாங்க அது எதுவுமே இல்லாத ஒரு பொ பொண்ணாக இருந்தது ஒரு பயங்கர இண்டிபெண்டன்ட்டு அவங்க அதாவது அவ்வளோ அது அவ்வளோ ஈஸியாக நெருங்கிட முடியாது நெருங்கி வந்தாலும் அவங்க அந்த லிமிட்டேஷனை வந்து இது பண்ணிக்கிறது நம்ம கால் பண்ணால் உடனே ஆன்சர் பண்ணுறது நம்ம கால் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணலன்னா கூட அதை புரிஞ்சுக்கிறது ஸோ ஒரு 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 செம்ம ஒரு ஒரு நான் பார்த்து விகந்த ஒரு ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் விமன் ஸோ அப்பயே நான் இம்ப்ரெஸ் ஆனேன் பட் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் தோணல பரவாயில்ல ஒரு பொண்ணு இப்படி இருக்கணும்டா இப்படி தான் இருக்கணும் அப்போது அந்த மாதிரி பொண்ணுங்கள்லாம் தப்பாகவே நினைக்க தோணாது அவங்க எப்படி இருந்தாலும் உடை அளவில் மனதளவில் எப்படி இருந்தாலும் தப்பாகவே நினைக்க தோணாது ஸோ அந்த ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு விஷயம் எனக்கு ரொம்ப அவங்கள்ட்ட எனக்கு பிடிச்சது அதுக்கப்புறம் ஒரு டூ இயர்ஸ் போச்சு நிறைய விஷயங்கள் பார் இப்போ நாங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டோம் என்னோட ட்ரஸ்ட் விஷயமா நான் கலந்துக்குவேன் நான் ஃபாரின் டூர் இப்போ தான் பண்ணணும்னா கூட பே அவங்ககிட்ட கேட்டுப்பேன் அவங்க ஏதாவது டெக்கார் ஐடியா வேணும்னா என்கிட்ட கேட்டுப்பாங்க ஸோ இந்த நட்பு அப்படி பயங்கரமாக வளர்ந்துச்சு ஒரு டைமில் எங்கள் வீட்டில் வந்து பொண்ணு பார்த்துட்டே இருக்காங்க நிறைய பொண்ணு சொந்தக்காரங்க பொண்ணு அப்படி இப்படி உசலம்பட்டி மாதிரி அப்படி இப்படி சொல்லணும் நானும் அவாய்ட் பண்ணிட்டே இருக்கேன் ஒரு ஒரு டைமில் வந்து ரொம்ப முடியவே முடியாது நீ வந்து பொண்ணு பார்த்தே ஆகணும் அவ கட் நான் வந்து இதுக்கு மேலே வந்து நான் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது பொண்ணு பார்க்க முடியாது இந்த பொண்ணு வந்து அவங்க எல்லோரும் உனக்கு சம்மதம் சினிமா சம்மதம் எல்லாமே சம்மதம் நீ இந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி ஆகணும் வேறு வழி இல்லைன்ட்டேன் ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி என்ன ஆகுனா சினி எல்லாம் ஓகே ஆகும் சினிமா விட்டு வரணும்னு சொல்லுவாங்க எல்லாம் ஓகே நீங்க வந்து ஒரு வேலை வச்சுக்கிட்டு சினிமா போங்க ஏதாவது ஒரு டிமாண்டோட வருவாங்க அப்போ நான் வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி கடுப்பாயிட்டேன் இன்னொன்னு ஏன் ஏஜுக்கு பார்க்காம ரொம்ப சின்ன பொண்ணுங்களா இருக்கும் அங்க ஊர்ல இருந்து பார்க்கும்போது சின்ன பொண்ணுங்க அது அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க எனக்கு பிரச்சனையா இருக்கும் அதனால வேண்டாம் வேண்டாம் அவாய்ட் பண்ணும்போது ஒரு டைம்ல இந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணே ஆகணுன்ற மாதிரி ஒட்டுமொத்த குடும்பமே என்னை லாக் பண்ணிட்டாங்க ஆமா அப்போ நான் வந்து வேற வழி இல்லாம நான் ஒரு சாப கேட்டேன் இல்ல நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் ஆனா உங்க சம்மதத்தோட நான் காமிக்கிற பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு இந்த மாதிரி பொண்ணு தான் வேணும் அப்ப அந்த பொண்ணை காமி நான் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறேன் அப்படின்னா அவங்க வழிக்கு வந்துட்டாங்க அவங்க என் வழிக்கு வந்துட்டாங்க அப்ப நான் எனக்கு இந்த இந்த ஜாதி மதம் இதுல கொஞ்சம் எதுவுமே உடன்பாடு கிடையாது எங்க அப்பா அம்மா இன்னும் அவங்க வில்லேஜ் அது ஒண்ணு இருந்துச்சு அதெல்லாம் நீங்க பாத்துக்கோங்க என்ன எனக்கு அதுல இது இல்ல எப்பா சாமி நீ கல்யாணம் பண்ணாலே சரி அப்படின்னாங்க பண்ணா மட்டும் போதும் அப்படின்னு அப்புறம் நான் ஒரு நாள் வந்து என் அம்மா அப்பா ஒட்டுமொத்த குடும்பமே வந்து விஷால் அண்ணனோட தங்கச்சி ஐஸ்வர்யா கல்யாணத்துக்கு வந்திருந்தாங்க ஸோ வில்லேஜ்ல இருந்து வந்திருக்காங்க எங்க அப்பா ஒரு மூணாவது வாட்டியோ நாலாவது வாட்டியோ தான் சென்னையே வந்திருக்காரு அப்போ எங்க அம்மாவும் வந்துட்டு அந்த இதுல ஃபேமிலியோட மிங்கிள் ஆகும்போது 
கொஞ்சம் என்ன இருந்தாலும் கூச்சம் இருக்கும்ல நடிகர்களோட ஃபேமிலி நடிகர்கள் வரும்போது எங்க அம்மா அப்பா எல்லாம் எப்படி நான் வந்து அங்க வேலை பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்போ எனக்கு ஒரு சின்ன நான் அவங்களை உட்கார வச்சுட்டேன் அந்த குடும்பத்தோட உட்கார வச்சுட்டு அம்மா இங்க உட்காருங்க அப்பா அங்க உட்காருங்க சாப்பிட போகும்போது சொல்லுங்க நான் ராம் அனுப்பிடுறேன் அனுப்பிடுறேன் அப்போ வேலை பார்த்துட்டு அப்படி இப்படி திரும்பி பார்ப்பேன் அம்மா அப்பா ஓகேவா கம்ஃபர்டபுளா இருக்காங்களான்னு சோ இந்த பொண்ணு வந்து எங்க அம்மா அப்பாவை அப்படி பயங்கரமா பாத்துக்கிட்டா அங்க பல் படிச்சது எங்க அப்போ எங்க அம்மா அப்படித்தான் இருப்பாங்க எல்லாத்தையுமே அரவணிச்சு போவாங்க ஸோ எங்க அம்மா மாதிரி ஒரு பொண்ணை நான் எங்க அம்மா மாதிரியே ஒரு பொண்ணு இங்க இருக்கா அப்பா அம்மா பாத்துக்கிட்டா அண்ணனை பாத்துக்கிட்டா ஒரு சின்ன சென்னை சிட்டியில பிறந்த பொண்ணு இப்படி இருக்காளே அதுலவும் பாசு சென்னை சிட்டியில இருக்கிற பொண்ணு எல்லாம் வந்து பண்ண மாட்டாங்க இல்ல நான் பார்த்த வகையில ரொம்ப கம்மி கம்மி தான் இப்போ எதிர்ப்புகளை சம்பாதிக்க வேண்டியதா இருக்கும் நீங்க பாத்துக்கோங்க கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி கூடாது இல்ல நான் தவறா இருந்தா மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் பட் நான் பார்த்த வகையில தான் சொல்றேன் என்னுடைய அனுபவத்தோடதான் சொல்றேன் சிட்டில இருக்க பொண்ணுங்களுக்கு வந்து லவ் கம்மின்னு சொல்லவல்ல அந்த எங்க அம்மா லெவலுக்கு இறங்கி பண்றதுன்றது உங்களுடைய பார்வை அந்த பார்வையில எங்க அம்மா மாதிரியே இருந்தாங்க அதனால மணி அடிச்சது அப்படி இப்படி திரும்பி பார்த்தேன் ஐஷுவுக்கும் மாப்பிளைக்கும் கல்யாணம் ஐ மீன் விஷால் தங்கச்சி தாலி கட்டுறாரு நான் இங்கிட்டு திரும்பி பாக்குறேன் அப்படியே தமன்னா நடுவில் அப்படியே அங்கேயே பல கற்பனைகள் பண்ணி முடிச்சு ஆமா இது நடந்தது இதுதான் உண்மை இங்கதான் நான் தீர்க்கமான முடி போனேன் இவதான் என் மனைவி இவதான் என் பொண்டாட்டி அப்படின்னு அடுத்த நாள் எல்லாரும் பேக் பண்றாங்க கல்யாணம் முடிஞ்சது எல்லாம் வீட்டுல வந்து பேக் பண்ணி ஊரு கிளம்புறாங்க நான் தமன்னா கால் பண்ணேன் எங்கம்மா இருக்க அப்படின்னா நம்ம வீட்டுல இருக்க சௌந்தர் வர முடியுமா எங்க வீட்டுக்கு அப்படின்னு ஏன் அப்படின்னா இல்லை இல்லை வந்துட்டு ஒரு ஹாஃப் அன்ல போய் எல்லாரும் ஊருக்கு கிளம்புறாங்க சே பாய் அண்ட் கோ அப்படின்னு சரி வந்தாங்க வந்தது முன்னாடி உட்கார வச்சுட்டு எல்லாருமே என் அம் அம்மா அப்பா அண்ணன் அண்ணி தங்கச்சி தங்கச்சி பிள்ளைங்க தங்கச்சி வீட்டுக்காரர் என் வீட்டில் குக் சர்வெண்ட் அவங்களையுமே நான் ஒரு அம்மா மாதிரி தான் பார்ப்பேன் விஜயக்கா எல்லாரையுமே உட்கார வச்சுட்டு இந்த பொண்ணை தான் கல்யாணம் பண்ணலான் இருக்கேன் எனக்கு <laughs> 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 அப்பா <laughs> 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 என்னடா குண்டை தூக்கி போடுற அப்படின்னாங்க ஆனால் எல்லாருக்கும் ஒரு ஹாப்பி இருந்தது எல்லாருமே சைலண்டாக நான் என்னடா அது அப்படின்னு சந்தோஷம் கலந்த ஒரு நிதர்சனமான அமைதி எல்லாருக்குமே இருந்துச்சு ஒரு கரெக்டாக முப்பது செகண்டு ஏதாவது பேசுங்க ஒன்று இந்த மாதிரி பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணோம் பார்த்தீங்கல்ல இந்த பிள்ளை லைஃப் ஸ்டில் பார்த்தீங்கல்ல இதுதான் எனக்கு செட் ஆகும் இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணை காமிக்க நான் கல்யாணம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டேன் அவங்களும் இவங்களும் ஷாக் ஆகிட்டு என்னங்க எப்படி சொல்லிட்டீங்க உனக்கு பிடிச்சிருந்தா ஓகே சொல் பிடிக்கலையா இல்லைன்னு சொல்லு எத்தனையோ வீட்டில் பொண்ணு பார்க்க போகிறோம் பிடிக்கலன்றாங்க ஸோ இது ஒரு இது ஒரு இதோ எடுத்துக்கோ தப்பாக எடுத்துக்காத நம்ம ஒன்றுமே இல்லை நான் எதுவும் மனசில் இருக்கதான் சொல்லிட்டு டப்புன்னு சொல்லிட்டேன் ஓ மனசில் இருக்கிறது நீ நல்லா யோசிச்சு சொல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன் ஒரு ஒரு ஒன் வீக் டைம் எடுத்து டைம் எடுத்துருக்காங்க ஆமாம் அப்பா அம்மா கிட்ட கேட்டு ஸோ அவங்க அப்பா அம்மாவுக்கு கொஞ்சம் பயம் சினிமா அப்படின்னு அப்புறம் என்னென்னமோ சொல்லியிருக்காங்க வேணாம் அது செட் ஆகாதுன்னா சொல்லியிருக்காங்க அவங்க வீட்டில் இவங்க ஸ்ட்ராங்காக சொல்லிட்டாங்க எவனுமே இந்த மாதிரி ப்ரொப்போஸ் பண்ணது இல்லை இந்த வார்த்தை அவங்க அண்ணாடி சொல்லியிருக்காங்க ஒட்டு மொத்த குடும்ப குடும்பத்தையும் கூப்பிட்டு வச்சு ஒருத்த ஒரு ஒருத்த வந்து ப்ரொப்போஸ் பண்ணுறான்னா அவன் லைஃப்பில் என்னை நல்லா வச்ச பாடின எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சி சப்போர்ட்டட் மீ த வே ஐ ப்ரொப்போஸ் டு ஹர் சி வாஸ் இம்ப்ரெஸ்ட் சூப்பர் ஆமா சோ இப்படி தான் இந்த காதல் ஸ்டார்ட் நிஜமாவே புதுசான லவ் ஸ்டோரி நானே நிறைய பேர் இன்டர்வியூ பண்ணிருக்கேன் 
நான் இந்த மாதிரிலாம் கேட்கல மொட்டு மொத்தமாக ஒரு ஃபேமிலி வச்சுட்டு ஒருத்தர் ப்ரப்போஸ் பண்ணுது இன்னும் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் வந்து கிளர்னா வரும்னு நினைக்கிறேன் ரைசிங் ஸ்டார்ஸ்லாம் இன்னைக்கு வந்து சவுந்தரராஜா கூட நிறைய விஷயங்கள் பேசிட்டு இருக்கோம் கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஒரு எப்படி சொல்கிறது லென்த்தி இன்டர்வியூ இப்போயே நான் ஃபீல் பண்ணுற மாதிரி பிரேக்குக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு லென்த்தியான இன்டர்வியூ ஒரு ஃபீல் இருக்க பட் இன்னும் முக்கியமான கட்டத்துக்கெல்லாம் வந்து நான் இன்னும் ஒப்பரம் தான் பேசணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ உங்களுடைய லவ் ஸ்டோரி அழகாக ரொம்ப அழகாக வந்து பேசி முடிச்சுட்டு வந்தோம் கொஞ்சம் பரபரப்பான இடத்துக்கு போய் ஃபினிஷ் பண்ணால் என்ன நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ மீண்டும் வந்து உங்களுடைய நண்பர்களுடைய தலைமையில் நடிகர் சங்கத்தோடைய தேர்தல் வந்து கூடிய சீக்கிரம் வரப்போகுது ஸோ என்ன ஐடியாவில் இருக்கு நீங்கள் எல்லோரும் ஒரு ஐடியாவுமே இல்லை இங்கே மறுபடியுமே நாங்கள் வந்து ஓப்பன் அன்னைக்கு அதுதான் எங்கள் நிர்வாகத்தோட தலைவர்கள் சொன்னாங்க விஷால் அண்ணன் கார்த்தி அண்ணன் நாசர் சார் பொன்னன் சார் கருணாஸ் எங்களுடைய கடமை அந்த பில்டிங்கை கட்டி முடிக்கணும் அதை நாங்கள் இப்போ பேஸ்மெண்ட் வரையும் கட்டி முடிச்சிட்டோம் இன்னும் பெரிய பில்டிங் வரணும் அதுக்கு டைம் ஆகும் ஏன்னா நம்ம அந்த டைமில் போட்ட எஸ்டிமேட்டுக்கும் இப்போ போடுற எஸ்டிமேட்டுக்கும் கொஞ்சம் அதிகமாகிடுச்சு இடையில் வந்து ஒரு 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 வருஷம் வந்து எங்களை செயல்பட ஒன்று வச்சுட்டாங்க நிறைய ஆமா கோர்ட்ல கேஸ் போட்டு அது அது வந்து அந்த சிஏ சிஎம்டிஏ அப்ரூவல் சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த சிஎம்டி அப்ரூவல் வந்து கொடுக்கவே விடாம நிறைய நெருக்கடிகள் கொடுத்தாங்க அதெல்லாம் தாண்டி தான் இப்போ நம்ம வின் பண்ணி அந்த அப்ரூவல் வாங்கி அடிக்கல் நாட்டி கட் பேஸ்மெண்ட் முடிஞ்சது பேஸ்மெண்ட் வந்துருச்சு ஒரு பதினஞ்சு அடி பள்ளம் பேஸ்மெண்ட் வந்துருச்சு இன்னி வந்து டப்பு 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 மேல இனி நம்மளுக்கு ஃபண்ட் மறுபடியும் ரைஸ் பண்ணணும் இப்போ மலேசியா போய் ரைஸ் பண்ணாங்க இன்னும் ரைஸ் பண்ணணும் ஸோ இந்த கட்டிடம் வர்றது தான் எங்களுடைய எங்களுடைய நிர்வாக தலைவர்களோடையும் எங்களுடைய கடம் மீன் கனவும் கூட ஸோ அது சிறப்பாக செஞ்சுருக்கோம் மறுபடியும் வந்து இந்த டீம் வந்து மறுபடியும் போட்டி போடுவோம் பார்க்கலாம் எலெக்ஷனில் மக்கள் என்ன உறுப்பினர்களுடைய தீர்வு தான் நீங்கள் ஏதாவது தேர்தல் ஏதாவது பொறுப்புகளில் வந்து இல்லை இது வரைக்கும் ஏன்னா நிறைய பின்கோடத்துலேருந்தே வேலை பண்ணுறப்ப முன் முன்னாடி வர்றதுக்கு இல்லை அது எங்கே இப்போ விஷாலன் அவங்க முடிவு பண்ணணும் இப்போ இந்த மாதிரி அவங்க டீம் என்ன என்னென்ன இருக்குன்னு அவங்க முடிவு பண்ணும் ஓகே நடிகர் சங்கத்தோடைய எலெக்ஷனில் ஜெயிச்சப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொறுப்பை தவிர வேறு எதுவும் பொறுப்புகள் தேவையில்லை அப்படிங்கிறத நீங்களே எல்லாருமே பேசி முடிவெடுத்த ஒரு விஷயம் தான் அந்த நேரத்தில் வந்து உங்களுடைய அண்ணன் வந்து கலா அரசியலில் வந்து நெஜத்தில் இறங்கினார் அதில் நிறைய சர்ச்சைகள்லாம் வந்தது ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு நண்பராக வந்து எப்படி நீங்கள் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறீங்களா இல்லை என்ன மாதிரி நான் என்னென்னா இது நான் இதனால தான் எனக்கும் விஷாலனுக்கும் வந்து எனக்கு ஒத்துப்போகுது நாங்கள் ஒரு சில விஷயங்கள் யோசிச்சா நன்றை செய் அது அன்றை செய் அப்படி தான் அந்த ஒரு ஃபயர் அந்த ஒரு இது அது முட்டாள்தனமாக இருக்கலாம் இல்லாட்டி தவறாக கூட முடியலாம் இல்லை இது சூப்பராக கூட முடியலாம் ஆனால் அன்னைக்கு செஞ்சு பார்த்துடணும் இப்போ நம்ம ஒரு நல்லது செய்யணும்னு முடிவு பண்ணோம்னா அன்னையே செஞ்சிரு அதுக்கப்புறம் அது காசு அண்ட் எஃபெக்ட் அதுக்கப்புறம் பார்ப்போம் அப்புறம் பொறுமையாக யோசிச்சு நாங்கள் சில விஷயங்கள் பண்ணி நம்ம கற்றுக்கிட்டு வரலாம் இது நான் சொல்லக்கூடிய பதில் வந்து முட்டாள்தனமாக கூட இருக்கலாம் இல்லை அறிவு கம்மியாக ரெண்டுமே ஒன்று தான் இருக்கலாம் பட் எனக்கு உறுப்பினர்கள் தலைவர்கள் செயலாளர்கள் வந்து வேற எந்த ஒரு கட்சியிலயும் இருக்க கூடாது வேற எந்த ஒரு அரசியல் துறை சார்ந்தும் இருக்க கூடாதுன்றதுல தெளிவா இருந்தா அதுதான் அவர் சொன்னார் இந்த கட்டிடத்தை கட்டி முடிக்கிற வரையும் நம்ம முழு கவனம் இதுல தான் இருக்கணும்ன்றதுனால அவர் அவருடைய ஒரு நியாயமான ஒரு வெளிப்பாடு தான் வெளிப்பாட்டு வெளிப்படுத்தினாரே ஒளிய அதுபடி அண்ணனும் வந்து அதை ஒத்துக்கிட்டாங்க விஷால் அண்ணனும் ஆமா அப்படின்னு சொல்லும் போது ஸோ அது ஒரு பெரிய பிரச்சனையா இல்லை ஓகே இந்த இடத்துல இன்னொரு விஷயமும் நான் கேட்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் நடிகர் சங்கத்தோட கட்டடத்தை கட்டுறதுக்காக நிதி திரட்டுறதுக்காக நிறைய இடங்கள் போறீங்க கலை நிகழ்ச்சி நடத்துறீங்க ஏன் நடிகர்களே வந்து உச்ச நடிகர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஐம்பது கோடி ரூபாய் சம்பளம் வாங்கக்கூடிய நடிகர்களும் இங்கே இருக்க தான் செய்யறாங்க அஞ்சு கோடி வரைக்கும் அவங்களே நீங்களே உங்களுடைய சொந்தமா ஒவ்வொருத்தரும் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு முடிந்த வரைக்கும் இப்போ அஞ்சு கோடி வாங்குறவர் அதற்கான அமௌண்ட் கொடுக்கலாம் ஐம்பது கோடி வாங்குறவர் அவர் ஒரு அமௌண்ட் கொடுக்கலாம் ஸோ நீங்களே ஏன் அதுக்கான நிதி திரட்டல முதல்ல ஈடுபடல எல்லாத்தையுமே டைரக்டா வாங்குறோம் <laughs> 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 <
பத்து லட்சமோ முப்பது லட்சமோ எனக்கு சரியா தெரியல மலேசியாவில் இதே மாதிரி ஒரு கலெக்ஷன் வாங்கி அங்கே கஷ்டப்படுற தமிழர்களுக்கு தான் கொடுத்தோம் எங்களுக்கு வரக்கூடிய பணம் வந்து சன் டிவியில் வரக்கூடிய பணம் தான் எங்களுக்கு என்னால முடிஞ்சு நடிகர் சங்கம் கட்டிடத்துக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் குரு தட்சணையா மாசம் மாசம் ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் நம்ம கட்டுறோம் ஏ ரேஞ்சுக்கு இந்த மாதிரி எல்லா நடிகர்களும் வந்தா பாராட்டலாம் நல்லது தான் வரணும் அவங்க அவங்களுக்கு தோணணும் ஸோ வரணும் வர ஒரு இப்ப சூர்யா என்ன பண்ணிருக்காரு ஒரு கட்டிடம் வந்து அவரே இது பண்ணிருக்காங்க விஜயலட்சுமி அம்மா பத்து அஞ்சு லட்ச ரூபாய் கொடுத்துருக்காங்க நிறைய பேர் கொடுக்குறாங்க அந்த இந்த லிஸ்ட் நாங்க செய்தியா வரும் எல்லாரும் வரும்பொழுது இந்த மாதிரி சம்பளம் வாங்கக்கூடிய கலைஞர்கள் வந்து கொஞ்சம் மனசு வச்சாங்கன்னா பாண்டியராஜன்ரம் <laughs> 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 அப்புறம் சிலுக்கு வரப்பட்டி சிங்கம் ஒரு படம் அது வந்து விஷ்ணு விஷால் ஹீரோ நான் ஒரு ஒரு காமிக்கல் வில்லனா பண்ணிருக்கேன் காமிக்கல் ஒரு காமெடியா ஒரு மொக்க வில்லன் என்னவா உங்களை வந்து காமிச்சுக்கணும் அப்படிங்கறது ரொம்ப விருப்பப்படுறீங்க ஏன்னா வந்த கனவு வேற உள்ள நுழைஞ்ச விதம் வேற எக்ஸ்டாபிளிஷ் ஆன விதம் வேற இன்னைக்கு போயிட்டு இருக்கிற ரூட் வந்து ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்கு உங்களுக்கு உங்களுக்குள்ள என்ன இருக்கு என்ன எனக்கு என்ன ஆசை நிறைய இருக்கு பேராசையே இருக்கு ஒரு பெரிய ஆக்ஷன் ஹீரோவா வரணும் எக்ஸ்பெஷலி வந்து ஒன்லி இந்த மிலிட்ரி மேன் போலீஸ் மேன் இப்படித்தான் நடிக்கணும்னு ஆசை இருக்கு எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஒருத்தன் வந்து நாட்டுக்காக ஒருத்தன் ஒருத்தர் இருக்கான் ஒரு விஜயகாந்த் சாரோட படங்கள்லாம் பார்த்து அந்த மாதிரி அர்ஜுன் சார் படங்கள்லாம் அந்த சோசியல் மெசேஜ் உள்ள படமா பண்ணணும் அப்படின்னு தான் எனக்கு ஆசைப்படுறாங்க பண்ணணும்னு ஆசை இருக்கு நிறைய இருக்கு அப்புறம் பாலா சார் படத்துல நடிக்கணும் லைக் பிதா மகன் விக்ரம் சார் மாதிரி நான் கடவுள் ஆரியா மாதிரி கொஞ்சம் சிரமப்பட்டு நடிக்கணும் அதாவது சிரமம் எடுத்து நடிக்கணும்னு ஆசை இருக்கு இந்த ரெண்டு தான் எனக்கு மிகப்பெரிய ஆசை நிறைய விஷயங்கள் ஜாலியாக பேசிட்டு வந்தோம் ஃபைனலாக ஒரு டச்சோடு வந்து முடிக்கலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நிஜமாக கலை போராட்டங்களில் வந்து எல்லா இடங்களையும் உங்களை நான் பார்க்க முடியுது ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் நமக்கு நிறைய பிரச்சனை இருக்குது எல்லாருக்குமே பிரச்சனை இருக்குது ஃபஸ்ட்டு அவன் வாழணும் அதுதான் நான் சொல்ல வரேன் நம்ம வாழணும் நம்ம வாழ்கிறதுக்கே பிரச்சனை இருக்குது அப்போது பிரச்சனை என்ன எப்படி சார் சரி பண்ணுறது அதுக்கு எதாவது ஒன்று பண்ணணுமே அதுக்கு என்ன தீர்வு அப்போ கண்டுபிடிக்கும் போது எதாவது ஒன்று தேவைப்படுது முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா காமராஜர் சாராக இருக்கட்டும் இல்லை பெரிய பெரிய அரசியல் தலைவர் எம்ஜிஆர் அண்ணா இன்னும் நிறைய அரசியல்வாதிகள் இருக்கிற டைமில் நம்ம பயம் இல்லாமல் இருந்தோம் அவங்க வந்து ஆட்சி பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அவங்களுக்குள்ளே ஏதாவது அரசியல் இருக்கும் அரசியல்வாதிக்குள்ள ஒரு அரசியல் இருக்கும் ஆனால் மக்களுக்கும் தலைவருக்குமான ஒரு தொடர்பு வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் நமக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு தேவையான விஷயங்கள் நீர்நிலைகள் டேம் கட்டுறதா இருக்கட்டும் கோயில் கட்டுறதா இருக்கட்டும் ஒரு 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 சிறப்பான ஆட்சி இருந்துச்சு இன்றைக்கி இல்லை இன்றைக்கி சிறப்பான ஆட்சியும் இல்லை சிறப்பான தலைவர்களும் இல்லை என்னென்னமோ நடக்குது பயமாக இருக்குது நம்ம அழியப்பட்டுருவோமோ இயற்கை வளங்களை வந்து எத்தனையோ நம்ம நியூ இப்போ சொல்கிறாங்க இப்போ ஸ்டெர்லைட் பிரச்சனை வருது அடிப்படை அறிவு கிடையாது அடிப்படை நமக்கு இல்லைனா கூட அந்த அந்த துறை சார்ந்த அரசியல் தலைவர்களுக்கும் மினிஸ்டர்ஸ்க்கும் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஆபீஸருக்காவது இருக்கணும் அவங்க நமக்கு சொல்லியாவது கொடுக்கணும் எதுவுமே இல்லை அப்போ அப்போ நம்ம வந்து கலை போராளியாக இருந்து தான் ஆகணும் நீங்கள் வீட்டில் பாதி வெளியில் பாதி நீங்கள் வந்து போராடிக்கிட்டே ஒரு பக்கம் போராடிக்கிட்டே இருக்கணும் ஒரு பக்கம் சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் இது என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து நம்ம வாழணுன்னா நம்ம போராடணும் நம்ம சாப்பிடணும் இனிமேல் பீஸ்ஃபுல்லான வாழ்க்கை வருமானா ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான தலைவர் வந்தால் தான் வரும் படித்த இளைஞர்கள் அரசியலுக்கு வரணும் நம்ம சாக்கடை அசிங்கம் அப்படி பயந்துகிட்டே இருக்கும் போலீஸ் பயம் நம்மளை வந்து அசிங்கப்படுத்துருவாங்க மீம்ஸ் போட்டுருவான் நம்ம வந்து மக்கள் வந்து விமர்சனம் பண்ணிடுவாங்கன்னு நம்ம பயந்து பயந்து போக போக இப்போ பாதி பேர் வந்து அமெரிக்காவில் செட்டில் ஆகிட்டாங்க பாதி பேர் கனடாவில் செட் பண்ணி செட்டில் ஆகிட்டாங்க பாதி பேர் சிங்கப்பூர் மலேசியா செட்டில் ஆகிட்டாங்க மீதி பேர் தான் நம்ம இங்கே இருக்கோம் ஸோ நம்மளும் பயந்து போனோன்னா இந்த நம்ம தமிழ்நாடு சுடுகாடாக மாறிடும் ஸோ இளைஞர்கள் கண்டிப்பாக அரசியலுக்கு வரணும்
இவ்வளவு அனுபவம் இருக்கிறவங்களுக்கே சொல்றீங்களே உங்க நண்பர் வந்து டபக்கன உள்ள வந்து குச்சி தொகுதியில வந்து அது எப்படி அதாவது நீங்க எல்லாரும் உடன் வந்து எல்லாமே வந்தீங்களே எல்லா விஷயங்களும் பண்ணீங்களே ஒரு கட்சி ஆரம்பிப்பது என்பது வேறு ஒரு ஒரு தொகுதியில வந்து நம்ம ஒரு ஒரு அதோடைய தொடக்கம் தான் தொடக்கம் தான் அதை தான் சொல்றேன் நீங்க ஒரு கட்சியவே நீங்க ஒரு உருவாக்கு ஒரு கட்சி ஒரு கட்சியை உருவாக்கி ஒரு அரசியல் தலைமையை உருவாக்கணும்ன்றதுக்கு நிறைய ஒரு என்ன என்னுடைய பார்வையில் ஒரு ஒரு அனுபவம் வேணும்னு நான் நினைக்கிறேன் இப்போ இதே விஷால அண்ணனுக்கு ஒரு கட்சி ஆரம்பிச்சு ஒரு 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 தலைமை பண்பு வரணும்னா இன்னும் அண்ணனுக்கு அனுபவம் வேணும் அண்ணனுக்கு அரசியல் அனுபவம் வேணும் அண்ணனுக்கு வந்து அடிப்படை அந்த விஷயங்கள் என்னன்றதை தெரிஞ்சுக்கணுன்றதா என்னுடைய பதிலாக இருக்கும் நீங்க வேற ஏதோ படிச்சுட்டு இருக்கீங்க அரசியல் ஆமா நான் எம்ஏ பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் படிக்கிறேன் எதுக்காக அரசியல் வர்றதுக்கான அந்த ஆமா கண்டிப்பா எனக்கு அந்த சின்ன வயசுல இருந்து எனக்கு இந்த சோசியல் ஆசை இருக்கனால நான் வந்து ஒரு சோசியலிஸ்ட் ஆகணும் ஒரு என்விரான்மெண்டலிஸ்ட் ஆகணும் தான் எனக்கு ஆசை ஆனால் இங்கே வந்து ஒரு ஒரு இடத்துல பேசுறது கூட இங்கே என்ன கேட்குறாங்கன்னா அதிகாரம் ஒன்று இருக்கு ஒரு இங்கே இப்போ சாமிக்கும் மக்களுக்கும் நடுவில் யார் இருக்கா சாமிக்கும் சாதாரண மக்களுக்கு நடுவில் யார் இருக்கா யார் இருக்கா பூசாரி 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 மாதிரி தான் இந்த போலீஸ் ஆஃபீஸர் போலீஸை தாண்டி தான் கவர்மெண்ட் கிட்ட போக முடியும் இந்த கவ் போலீஸ் வந்து எப்படி இருக்கணும்னு நான் ஒரு இதுவே இல்லை ஒரு நெருக்கடியும் ஒரு ஒரு பயத்தை தான் உரு பண்ணுற உண்டு பண்ணுறாங்க அவங்களும் தான் தமிழர்கள் அவங்களும் தான் உயிர் உயிரோடு வாழணுன்ற எண்ணம் அவங்களுக்கு இல்லை இளைஞர்கள் அரசியலுக்கு வாருங்க அரசியலை படிச்சுட்டு வாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக வந்து பதிவு பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கிறீங்க தொடர்ந்து உங்களுடைய கல போராட்டமும் தொடரட்டும் உங்களுடைய சினிமா போராட்டமும் வந்து போராட்டமாகவும் இல்லாமல் அது நல்ல ஸ்மூத்தான ஒரு எண்டிங் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக எங்களுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் சொல்கிறோம் தொடர்ந்து நிறைய விஷயங்கள் எங்களுக்காக நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் உங்களுடைய திருமணத்திற்கு எங்களுடைய பிரைம் சினிமா சார்பாக அட்வான்ஸ் வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ரொம்ப நன்றி ஸோ இந்த நேரத்தில் நீங்கள் பார்க்குற நீங்கள் நம்ம மண்ணை நேசிக்கணும் இயற்கையை நேசிக்கணும் நிறைய மரங்கள் நடுங்க நீர்நிலைகளை காப்பாற்றுறதுக்கு என்ன தான் முயற்சி பண்ணவும் பண்ணுங்கள் மக்களை நேசிங்க நன்றி வணக்கம்